করছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স সংহতি স্টেশন থেকে আটক মরা মুরগি ব্যবসায়ী ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত দে গঙ্গা বাগদায় ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত বোমার আঘাতে হাত হানানো শিশুকে দেখতে এলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় পরীক্ষায় ভালো ফল না হওয়ার আশঙ্কায় আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রী বারাসাত মধ্যম গ্রাম এলাকা পরিদর্শনে এলেন সেচ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বারাসাতে বিক্ষোভে তৃণমূল হাবড়া একই ইস্যুতে রাস্তা অবরোধ বামেদের শান্তিপুরে বিভিন্ন জুয়ার থেকে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার সতেরো এবার আসছে বিস্তারিত খবরে বনগা বাগদার পর এবার সংহতি ফের ধরা পড়ল মরা মুরগির ব্যবসায়ী পচা মাংস বিক্রির অভিযোগে বৃহস্পতিবার সংহতি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে দুজনকে আটক করেছে মসলন্দুপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে ভাগার কাণ্ড ও মরা মুরগির ঘটনা উঠে আসার পর থেকে রাজ্য জুড়ে সোরগোল পড়ে গেলেও এখনো বিভিন্ন এলাকায় চলছে মরা পচা মুরগির ব্যবসা কিছুদিন আগে একটি বাইকে করে নিয়ে যাওয়ার সময় বনগা থেকে উদ্ধার হয়েছিল বেশ কিছু মরা মুরগি তার কিছুদিন পর বাগদা এলাকার একটি ফার্ম থেকে উদ্ধার হয় প্রায় একশো কিলো মরা পচা মুরগি এবার ঘটনাস্থল সংহতি জানা গিয়েছে সংহতি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মরা পচা মাংস বিক্রি করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতেই ধরা পড়ে যায় এই মাংস বিক্রেতা জানা গিয়েছে এই ব্যবসায়ী বিভিন্ন এলাকায় মাংস সরবরাহ ও করত এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ঘটনায় মসলন্দপুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আটক করা হয় দুই অসাধু ব্যবসায়ীকে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ এসে মালটা চেক করলো ধরলো তুলে নিয়ে গেল আচ্ছা কতগুলো মুরগি ছিল মরা এখানে মরা চারটে ছিল মানে এত মরা মুরগি নিয়ে এত প্রচার হওয়ার পরে মুরগি হল আসে মুরগি মরে এবার ও আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল মুরগি ভ্যানে আমরা ওই ছাটের ড্রাইভ ভরে দিই এবার আজকে কি হয়েছে এসে এই গেটের কাছে এসে দু পিস মুরগি মরে গেছে মানে তখন আমার কাছে এসে লড়ছিল মাংস গরম আছে মাংস এবার আমরা ওই দুটোকে আমি খালি কেটেছি আমরা কোনো সময় মরা মুরগি আমার বেছি না এখনো মাংসের গায়ে হাত দিয়ে গরম আছে মাংস আবারও রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ালো দেগঙ্গা এলাকায় কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির একটি সভা চলাকালীন সেখানে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যদিও ঘটনা অস্বীকার করে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে মন্তব্য করেছে শাসক দল দেগঙ্গার কলসুর পঞ্চায়েত এলাকায় বুধবার রাতে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজেপির উদ্যোগে একটি সভার আয়োজন করা হয় অভিযোগ সেই সভা চালাকালীন হঠাৎ বহিরাগতদের দেড়শো জন দুষ্কৃতি সেই সভাস্থল ভেঙে ভুন্ডুল করে দেয় দুটি মোটরসাইকেল আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় তিনটি মোটরসাইকেল জানা গিয়েছে ওই বৈঠকে সিপিএম ও সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী নির্দল প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন এদিকে আচমকা এই হামলায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে দেগঙ্গা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন বিজেপির অভিযোগ এই হামলার পিছনে শাসক দলই জড়িত যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিরোধীদের গোষ্ঠী কন্দলের জের বলেই উল্লেখ করেছেন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বরা প্রায় এক বছর ধরে চলা ধর্ষণের মামলার সাজা ঘোষণা হলো বৃহস্পতিবার গত বছর মে মাসে ভোলা বৈরাগী নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল বাগদা থানায় এদিন বিচারপতি অভিযুক্ত ভোলা বৈরাগীকে দশ বছরের সাজা ঘোষণা করেন গত বছর মে মাসের নয় তারিখে এক চোদ্দ বছরের নাবালিকা মেয়েকে বাইকে করে তুলে নিয়ে সারা রাত ধরে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে বাগদা এলাকার বাসিন্দা ফোলা বৈরাগী নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ওই নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতেই বাগদা থানার পুলিশ অভিযুক্ত ভোলাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায় দীর্ঘ এক বছর ধরে চলা এই মামলায় এদিন রায় দিলেন বনগা মহকুমা আদালত বাগদা থানায় একটা চোদ্দ বছরের মেয়ে যার নাম আকি বিশ্বাস সে একটা অভিযোগ করলো অভিযোগ করে বললো যে নয় পাঁচ সতেরো তারিখে বিকেল পাঁচটা নাগাদ যখন সে 
বাড়ির কাজে বাজিতপুর বাজারে গেছিল তখন বাজারতে ফেরার পথে পাঁচটা তিরিশ নাগাদ তখন ওই গ্রামেরই ভোলা বৈরাগী নামে একটা ছেলে ও তার একটা বন্ধু মুখে রুমাল বেঁধে জোর করে বাজিতপুর বাজারে দিনেশের কাঠের মিলের পাশ থেকে মোটর সাইকেলের ওকে তুলে নেয় এবং কিছু দূর যাবার পরে ওই মোটর সাইকেল থেকে ওর বন্ধুটা নেমে যায় তখন ওকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পরে ওর মাসির বাড়ি আইসমালিতে নিয়ে যায় সেখান থেকে আবার ঘুরে এসে ওই ভোলা বৈরাগী বাড়ি নামে একটা কলা বাগানে নিয়ে যেয়ে তার মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তাকে জোর করে ধর্ষণ করে এবং সারা রাত আটকে রেখে বরংবার তাকে ধর্ষণ করে ভোর হলে তাকে নিয়ে সিন্দানি রাস্তার পাশে বাজিতপুর ব্রিজের উপরে ছেড়ে দেয় ওখান থেকে সে তারপরে বাড়িতে পড়ে আসে চলে আসে এই অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে এই মামলাটি পক্স আদালতে ট্রায়াল হলো এবং ট্রায়াল শেষ শেষে আজকে রায় ঘোষণা হলো রায়ে তার তিনশো ছিয়াত্তর ধারায় দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল এবং পক্স ছ নম্বর ধারায় দশ বছর কারাদণ্ড অনাদায়ে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছ মাস জেল এবং তিনশো তেষট্টি যে অপহরণ করেছিল তাকে সেই ধারায় তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা এই সাজাগুলো একই সঙ্গে চলবে এবং এই টাকাগুলো যদি রিকভারি হয় তাহলে ওই মেয়েটাকে পাঠানো হবে আর এমনি একটা কোর্ট অর্ডার দিয়েছে আমাদের যে স্টেট লিগাল সেল যে অথরিটি আছে ডিস্ট্রিক্টের যে সেখান থেকে ওই মেয়েটাকে এক লক্ষ টাকা যাতে সরকার কম্পেনসেট করে যেহেতু একটা মেয়ে নাবালিকা মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে যদিও এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিযুক্তের আইনজীবী তিনি এদিন বলেন দর্শক এখন সাজা দিয়েছে আমরা এই আদেশ নিয়ে আমরা উচ্চ আদালতে যাব আমরা উচ্চ আদালতে নিশ্চিতভাবে আমরা স্থির বিশ্বাস আমার মতে ওখান থেকে অ্যাপুইটেড হবে এই আশা আমরা রাখছি পঞ্চায়েত ভোটের সময়ে বোমার আঘাতে একটি হাত খোয়া গিয়েছিল হারোয়া ছ বছরের শিশু পৌলমীর বৃহস্পতিবার ওই শিশুর সঙ্গে দেখা করতে আসলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় বোমার আঘাতে বাম হাত হারানো ছোট্ট পৌলমীকে বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়াতে দেখতে আসেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের এক মাস আগে বিশে এপ্রিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় উত্তপ্ত ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হারোয়া থানা এলাকা ওই দিন সকালে ফুল তুলতে গিয়ে একটি বলের মতো কিছু দেখতে পেয়ে কৌতূহল বসত সেটিকে হাতে তুলে নেয় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী পৌরমী হালদার কিন্তু সেটা তুলতেই ঘটে যায় বিপত্তি বোমার আঘাতে বাম হাত উড়ে যায় ওই শিশুটির কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে দীর্ঘ চিকিৎসার পর প্রাণ ফিরে পেলেও হাতটি হারিয়ে ফেলে পৌলমী বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে নাগাদ হারোয়ার গোপালপুরে এই শিশুটিকে দেখতে আসেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় পৌলমীকে দেখতে না পেয়ে তার অসুস্থ বাবা ও জ্যাঠার হাতে তার তহবিল থেকে বেশ কিছু টাকাও তুলে দেওয়া হয় সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেকল লাইভ নিউজ राजस्थान मार्बल बनगा उत्तर चौबीस परगना प्रति स्पर्शे अनुभूति सुखबर आनंद खबर खबर जबर মা কালীর আশীর্বাদ ধন্য বর পুত্র জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী এখন আপনার এলাকায় জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী শুভ অশুভ রেখা বিচার করছেন এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা 
ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধা নারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তার চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা ফিরে এলাম বৃদ্ধির পর আপনারা দেখছেন বেকল লাইভ নিউজ ফের নদিয়ায় আত্মঘাতী ছাত্রী পরীক্ষায় ভালো ফল না হওয়ার আশঙ্কায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সে এমনটাই দাবি পরিবারের জানা গিয়েছে মৃতা সমাপ্তি শিকদার বগুলা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিল ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকা জুড়ে কখনো পড়া ছেড়ে টিভি দেখা নিয়ে বাবার বকুনি আবার কখনো বা পড়াশোনোর চাপে মানসিক অবসাদ আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েই চলেছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টিভি দেখা নিয়ে বাবার বকুনিতে অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে রানাঘাট কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ঝুম্পা দেবনাথ এবার বগুলা কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সমাপ্তি শিকদারও বেছে নিল একই পথ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের শান্তিপাড়া এলাকার বাসিন্দা সমাপ্তি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী তার তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার সিট পড়েছিল মাজদিয়া কলেজে বৃহস্পতিবারও তার একটি পরীক্ষা ছিল কিন্তু এদিন সকালে ঘুম থেকে সময় মতো উঠতে না দেখায় পরিবারের লোকেরা ঘরে গিয়ে দেখেন গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে সমাপ্তি তাকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন সমাপ্তির কয়েকটা পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় মানসিক অবসাদে ভুগছিল সে হয়তো সেই কারণেই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় মৃতদেহটিকে পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য আর এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে বর্ষার আগে উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন খাল এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিদর্শনে আসলেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার মধ্যমগ্রাম এবং বারাসাতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন তিনি সঙ্গে ছিলেন দুই পৌরসভার পৌরবিতাও বুধবার সকাল থেকে জেলার বিভিন্ন খাল ও সেই সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসাত মধ্যমগ্রাম নববারাকপুর প্রভৃতি এলাকায় খাল ও নিকাশি ব্যবস্থার সরে জমিতে খতিয়ে দেখলেন তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন তিনি বানকণ্ঠ খালের সংস্কারের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন খাল সংস্কারের জন্য জমির মান পরীক্ষা করা হবে তার জন্য গোবাদা ও বাসপুল এই দুটি এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে সম্ভাব্য আঠেরো থেকে ১৯ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করে খাল সংস্কারের কাজ করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী এই কাজে বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম পৌরসভা যৌথভাবে অর্ধেক অর্থ সাহায্য করবে বাকি অর্থ দেবে শেষ দপ্তর এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত ও মধ্যমগ্রামের পুরো পিতারা যেহেতু বর্ষার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অলরেডি আমরা প্রাক বর্ষার প্রস্তুতি মিটিং করেছি এবং আজকে হঠাৎ করে বলতে পারেন এটা সাডেন ভিজিট কালকেই যা সন্ধ্যাবেলা ঠিক করেছি যে আমি যেরমভাবে অন্যান্য জায়গাও খালগুলোর কি অবস্থা সেগুলো পরিদর্শন করছি কেন দেখুন বর্ষায় খালগুলোই হচ্ছে মানুষের লাইফ লাইন নিকাশির জন্য 
বহু জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে কোথাও এখনও মানুষ সচেতন নয় তারা জয়তায় আবর্জনা ফেলছে সেগুলো নিয়ে আমরা পৌরসভাকেও বলছি তারা উদ্যোগনিক আমরা আমাদের তরফ থেকে পুলিশকেও জানাচ্ছি কোথাও হোর্ডিং ব্যানার করে দিচ্ছি কোথাও মানুষকে আমরা চিঠি দিয়েও জানাচ্ছি কিন্তু এটা সর্বস্তরে সচেতনতা দরকার আর তার সাথে এই বর্ষার আগে খালগুলো যেহেতু নিকাশির লাইফলাইন আমি দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এটা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় সার্টেন ভিজিট করছি এই খালগুলো দেখুন আগে একটা সময় ছিল কচুরিপানা ইত্যাদি পরিষ্কার করা হতো না এখন আমরা নিয়ম করে দিয়েছি বছরের প্রত্যেক কটা সময় সময় ধরে ধরে অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স কন্ট্রাক্টের আন্ডারে এইগুলোকে আমরা পরিষ্কার করাচ্ছি এবং বারাসাত এবং মধ্যমগ্রামের একটা ক্রনিক প্রবলেম ছিল বাণীকণ্ঠ খাল যে খালের অস্তিত্ব সাড়ে তিন কিলোমিটার নেই যে খালের জমিও পাওয়া যাচ্ছে না রায়তি ল্যান্ড হয়ে গেছে সেইটা আমাদের এখানকার যিনি আমাদের মাননীয় বিধায়ক তথা পৌরপ্রধান বারাসাতের পৌরপ্রধান পঞ্চায়েতের যারা রয়েছেন অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং জেলা শাসক যিনি আছেন তিনিও আমাদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে এই জিনিসটা দেখার জন্য এবং আজকে তাই বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করার সময় আজকে আমারও মনে হয়েছে যে বাণীকণ্ঠ কালকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন এইটার সমস্যা সমাধান না করলে এন্টায়ার বারাসাত মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বহু জায়গা জলমগ্ন হয় প্লাবন হয় এটাকে যাতে দূর করা যায় তার জন্য অলরেডি আমরা আমাদের বিভাগীয় স্তরে আমাদের দপ্তর থেকে একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এবং আমরা চাইছিলাম যে দুই পৌরসভা আমাদের সাহায্য করুক জমিটা চিহ্নিত করুন এবং এনওসিগুলো শুরু করে তাদেরকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তারাও একটা ভাগ নিক সুতরাং আজকে খুব ফ্রুটফুল আলোচনা হয়েছে এবং অলরেডি আমি আমার বিভাগীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার সহ যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকে বলেও দিয়েছি ইমিডিয়েট এটা অ্যাকশান নেওয়ার জন্য পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল তৃণমূলের যুব সংগঠন বুকে থালা ঝুলিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখায় এদিন রাজ্য সভাপতি পার্থ ভৌমিক বলেন অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে সারা রাজ্যে এই অবস্থান বিক্ষোভ চলছে এর পাশাপাশি জেলার তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের এই লাগাতার আন্দোলন চলবে মহেশতলা উপনির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন টিকিট কেটে তৃণমূলের জয় দেখছে বিরোধীরা এই অবস্থান বিক্ষোভে আরও উপস্থিত ছিলেন সৌগত রায় ও কাকুলি ঘোষ দস্তিদার পাশাপাশি হাবড়াতেও একই ইস্যু নিয়ে রাস্তা অবরোধ করা হয় পেট্রো পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে হাবড়ার পঁয়ত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার দুপুরে অবরোধে সামিল হন বামেরা এদিন একটি মিছিল বার করে হাবড়ার নগর উকরা মোড়ের যশোর রোডের উপর বসে পড়ে তারা অবরোধ শুরু করে যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আটকে পড়ে যানবাহন এদিকে এই একই ইস্যুতে এদিন বার সাথে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের যুব সংগঠনের কর্মীরা পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদে তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ বলে জানানো হয়েছে মূলত ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার মোদীর সরকারের মানুষ মারা যে নীতি পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি যা ভয়ঙ্করভাবে সংগঠিত করা হলো বিগত পনেরো দিন ধরে যার ফল হিসেবে সাধারণ মানুষের উপর একটা সর্বাঙ্গীন আক্রমণ বলে আমরা মনে করি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সতেরোটা বামপন্থী সংগঠনের যৌথ যে কর্মসূচি সারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে সংগঠিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে বেলা একটা থেকে একটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত আমাদের এই পথ অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল নদিয়া শান্তিপুরে বিভিন্ন জুয়ার আসরে হানা দিয়ে মোট সতেরো জন জুয়ারিকে আটক করল শান্তিপুর থানার পুলিশ বুধবার সন্ধ্যাবেলায় চলে অভিযান বৃহস্পতিবার তাদেরকে রানাঘাট আদালতে তোলা হয় শান্তিপুরের বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে সতেরো জন জুয়ারিকে গ্রেপ্তার করল শান্তিপুর থানার পুলিশ সেই সাথে জুয়ারিদের আসর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কিছু মোবাইল ও জুয়ার সরঞ্জাম জানা গিয়েছে সম্প্রতি শান্তিপুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে উঠেছে জুয়ার ঠেক সেই মতো খবর পেয়ে বুধবার সন্ধ্যাবেলায় শান্তিপুর এলাকার বিভিন্ন জুয়ার ঠেকে হানা দেয় পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের মধ্যে কিছু কলেজ পড়ুয়াও রয়েছে বৃহস্পতিবার ধৃত এই সতেরো জনকে রানাঘাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে बेंगल लाइव निज़ एखकर मत ए पर्यत आपनारा देखें बेंगल लाइव निज দেখি 